அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் இன் ஃபோர் கோஆர்டினேட் காம்ப்ளெக்ஸஸ் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டாக நம்ம டெட்ரகடல் காம்ப்ளெக்ஸஸ் அப்புறமா ஸ்கொயர் பிளேனர் காம்ப்ளெக்ஸஸ் அதை பற்றி பார்க்கலாம் அப்போ இந்த டெட்ராக்டல் காம்ப்ளெக்ஸஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எம் ஏ ஃபோர் எம் ஏ த்ரீ பி நாட் ஏபிள் டு ஷோ ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் விக்கால் ஆல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அரவுண்ட் த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஐயான் எம் ஆர் எக்ஸாக்ட்லி இக்குவலண்ட் அப்போ இந்த கேஸில் எம் ஏ ஃபோர் எம் ஏ த்ரீ பி இந்த ரெண்டுலேயும் என்ன இல்லை ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் இல்லை ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் இல்லைனா என்ன அந்த ஐசோமர் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இல்லை அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் அப்போ இதில் ஒரு செட்டப் இருக்குது நம்ம நியூஸ் சேனலில் அடிக்கடி வரக்கூடிய ஒரு செட்டப் தான் ஒன்றுமே இல்லை அதாவது நாலா பக்கத்தில் இருந்துட்டும் நம்ம இந்திய குடிமகன்களை என்ன செய்கிறாங்க இந்த கடையை நோக்கி தான் வர்றாங்க அப்போ இங்கே யார் இருக்கா அப்படின்னு ஆச்சுன்னா போலீஸ் நிற்கிறாங்க அப்புறம் இந்த பக்கம் நம்ம தமிழ்நாட்டோட முக்கியமான வருவாய் தரக்கூடிய ஒரு கடை இருக்குது ஓகே அப்போ இந்த இடம் யார் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா கியூவில் நிற்கிறாங்க நம்ம இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் இன் ஸ்டேட் லைன் எல்லாருமே வரிசையாக அந்த கம்பு கட்டி விட்ருக்காங்க கம்புக்குள்ளே வரிசையாக நினச்சிடுறாங்க நிற்கிறாங்க ஓகே அப்போ எல்லா பக்கத்துலேருந்தும் வரக்கூடிய நம்ம குடிமகன்களை இந்த காவலர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரே வரிசையில் என்ன செய்கிறாங்க அவங்கள நிற்க வைக்கிறாங்க ஓகே அப்போ இந்த காவலர்கள் தான் யார் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா அதாவது இந்த டாஸ்மாக் கடை தான் யார் ஐசோமர்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஐசோமர்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது அப்போ இந்த கியூவில் நிற்காங்கல்ல இவங்க யார் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இந்தியன் சிட்டிசன் அதாவது பிளேன் போலரைஸ் லைட்டு அப்போ இங்கே வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க கும்பலாக நிற்கிறாங்க அப்புறமா இந்த காலர்களுக்கு அப்புறமா இந்த லைட்டு வந்துட்டு என்ன செய்யுது ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் போகுது அதாவது ஒரே பிளேனில் போகுது அதுக்கு பேர் தான் என்ன பிளேன் போலரைஸ் லைட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே அப்போ இங்கே யார் இருக்கா ஐசோமர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஐசோமர்ஸ் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பாட்டில்ஸ் கொடுக்குள்ள இருக்குது ஓகே அப்போ வந்து என்ன செய்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொன்றும் வாங்குகிறாங்க ஓகே அப்போ இந்த லைட் என்ன செய்யுது நேராக போய் அதில் படுது இப்போ நம்ம இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் என்ன செய்கிறாங்க நேராக போய் அங்கே போய் என்ன செய்கிறாங்க ஏதாவது ஒன்றை குடிக்கிறாங்க ஓகே அவங்க குடிச்சிட்டு என்ன ஆகுது இதில் பாருங்கள் வெளியில் வர்றாங்க குடிச்சிட்டு வெளியில் வரும்போது ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாரு வலது பக்கமாக போய் என்ன செய்கிறாரு அந்த சாக்கடைகளெல்லாம் விழுறாரு இன்னொருத்தர் என்ன செய்கிறாரு இடது பக்கமாக போய் சாக்கடைகளில் விழுறாரு ஓகே அப்போ இன்னொருத்தர் என்ன செய்கிறாரு ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறாரு அப்போ இதில் வந்துட்டு ஐசோமர் உள்ளது எது நமக்கு இங்கே ரெண்டு ஐசோமர் பார்க்குறோம் டி ஐசோமர் எல் ஐசோமர் அப்போ இதை குடிச்சிட்டு வலது பக்கமாக போய் சாக்கடையில் விழுந்தாருனா அவர் வந்துட்டு டி ஐசோமர் அதாவது டெக்ஸ்டோ ரொட்டேட்டரி அப்படி இல்லாமல் குடிச்சிட்டு இடது பக்கமாக விழுந்தாருனா அவர் வந்துட்டு லீவோ ரொட்டேட்டரி இப்போ என்ன பண்ணுறோம் லைட்டு ஓகே லைட்டு நம்ம வந்துட்டு அடிக்கும் அப்போ லைட் வந்து எல்லா திசைகளும் என்ன செய்யுது ஸ்கேட்டர்ட் ஆகுது ஓகே அப்போ அந்த ஸ்கேட்டர்ட் லைட்டை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இதில் வந்துட்டு புலரைசர் இருக்குது ஓகே அப்போ அந்த புலரைசர் வழியாக என்னச்சிடாங்க இந்த லைட்டை பாஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த புலரைசர் என்ன பண்ணுது அந்த லைட்டை ஒரே பிளேனில் அனுப்பிவிடுது ஓகே அப்போ அந்த லைட்டுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னாச்சுன்னா பிளேன் போலரைஸ் லைட்டு இது லைட்டு புலரைஸுக்கு உள்ளே போகுது அப்போ அங்கே புலரைஸுக்கு உள்ளே போன பிறகு என்ன ஆகுது அந்த லைட்டு எல்லா திசைகளையும் ஸ்கேட்டர்ட் ஆனது என்ன செய்யுது ஒரே திசையில் தான் என்ன செய்யுது இப்போ ஒரே பிளேனில் தான் அது வந்துட்டு போகுது ஓகே அப்போ இந்த மாதிரி தான் என்ன செய்யுது ஒரே பிளேனில் தான் போகுது நமக்கு இங்கே ஒரே லைனில் இருக்காங்கள்ல அதே போல் தான் அது வந்துட்டு ஒரே பிளேன் ஒரே பிளேனில் அது போயிட்டே இருக்குது ஓகே அப்படி எங்கே போகுது நம்ம கடைக்குள்ளே போகுது அப்போ உள்ளே யார் இருக்கா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டு பாட்டிலில் நிறையா ஐசோமர் இருக்குது ஓகே அப்போ இந்த லைட் என்ன செய்யுது அது உள்ளே போய் என்ன செய்யுது ஹிட் ஆகுது ஓகே அப்போ என்ன செய்கிறாங்க எல்லோரும் நல்லா வாங்கி குடிக்கிறாங்க அப்போ அந்த லைட்டு உள்ளே போன ஒரு என்ன செய்யுது ஒரே பிளேனில் வருது அதாவது ஸ்ட்ரெயிட் பிளேன் வச்சுக்காங்க ஓகே இப்போ இந்த பிளேன் இப்படி தான் இருக்குன்னு வைங்க இந்த பிளேன் இப்படி தான் இருக்குது இந்த லைட்டு வந்து இப்படி தான் நேராக போகுது இதில் பட்டு என்ன செய்யுது ஒன்று வலது பக்கமாக ரொட்டேஷன் ஆகுது ஓகே இந்த லை இந்த பென்சில் வந்துட்டு பாருங்கள் போயிட்டு வலது பக்கமாக ரொட்டேஷன் ஆகுது இன்னொன்று இடது பக்கமாக என்ன செய்யுது ரொட்டேஷன் ஆகுது அப்போ இந்த பிளேன் புலரைஸ்ட் லைட்டு வலது பக்கமாக ரொட்டேஷன் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன டெக்ஸ்ட்ரா ரொட்டேட்டரி அப்போ இந்த லைட்டு இடது பக்கமாக ரொட்டேஷன் ரொட்டேஷன் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் லீவர் ரொட்டேட்டரி அப்போ இந்த ஐசோமர் இந்த பாட்டில்கள்
அப்போ அந்த ஐசோமரை பொறுத்து என்ன செய்கிறாங்க ஒன்றே வலது பக்கம் விடுறாங்க இல்லைன்னா இடது பக்கம் விடுறாங்க அப்படி இல்லை நேராக போகிறாங்க அப்படின்னு ஆச்சுன்னா அப்போ இது உள்ளே என்ன இல்லைன்னு அர்த்தம் ஐசோமர் இல்லை ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் ஐசோமர் இல்லை அப்போ அவங்க வந்துட்டு டே ஸ்ட்ரைட்டாக நினச்சிறாங்க நடந்து போகிறாங்க இப்போ இதில் டெஃபினேஷன் பாருங்கள் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ்னால் என்ன இந்த ஐசோமர் நம்ம அந்த கடை பார்த்தோம் கடைக்குள்ளே வந்து பாட்டில்ஸ் நிறையா இருக்குது விச் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ரொட்டேட்டிங் த பிளேன் போலரைஸ் லைட் அப்போ அந்த ஐசோமருக்கு என்ன இருக்குது கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஒன்று அந்த சிட்டிசன்ஸ் என்னச்செல்லாம் வலது பக்கம் உள்ள வைக்கலாம் இல்லைன்னா இடது பக்கம் உள்ள வைக்கலாம் அந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஐசோமர் விச் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ரொட்டேட்டிங் த இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் டு ரைட் சைட் ஆர் லெஃப்ட் சைட் இஸ் கால்ட் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் ஐசோமர் பாருங்கள் அப்போ அதில் வந்துட்டு ரெண்டு ஃபார்ம் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஒன்று வந்து வள வலது பக்கமாக விழா வைக்கிறது இன்னொன்று வந்துட்டு இடது பக்கமாக விழா வைக்கிறது ஓகே இப்போ அடுத்தது ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ் த ஐசோமர் விச் இஸ் நாட் கேப்பபிள் ஆஃப் ரொட்டேட்டிங் த பிளேன் போலரைஸ்ட் லைட் இஸ் கால்ட் ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ் அப்போ அவங்க வந்துட்டு அந்த கடைக்குள்ளே போயிட்டு எவ்வளோ தான் குடித்தாலும் அவங்களால் என்ன செய்ய முடியல வலது பக்கமாகவோ இடது பக்கமாகவோ விழ முடியலை அப்படி இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்துட்டு ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ் ஓகே அப்போ இதில் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் மீசோ அப்புறமா ரெசிமிக்கு டிஎல் ஃபார்ம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபார்ம் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் விச் ரொட்டேட்ஸ் த பிளேன் போலரைஸ்ட் லைட் டுவார்ட்ஸ் ரைட் இஸ் செட் டு பி டெக்ஸ்ட்ரா ரொட்டேட்டரி அதாவது கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் ஓகே அப்போ இங்கே காம்ப்ளெக்ஸுங்கிறது என்னது அப்போ அந்த டாஸ்மா கடையில் உள்ள அந்த பாட்டில்ஸ் ஓகே அதில் உள்ள அந்த டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பாட்டில்ஸ் என்ன செய்யுது ரொட்டேட்ஸ் த அப்புறம் இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் டுவார்ட்ஸ் ரைட் சைடு இஸ் கால்டு டெக்ஸ்ட்ரா ரொட்டேட்டரி அப்போ அவங்களுக்கு பேர் என்ன டி ஃபார்ம் அடுத்தது லீவர் ரொட்டேட்டரி எல் ஃபார்ம் இல்லைன்னா மைனஸ் ஃபார்ம் இப்போ அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் விச் ரொட்டேட்ஸ் த பிளேன் போலரைஸ் லைட் டுவார்ட்ஸ் லெஃப்ட் சைடு அதாவது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் பார்த்தோம் அது வந்துட்டு என்ன ஐசோமர் லீவர் ரொட்டேட்டரி எல் ஐசோமர் ஓகே இப்போ நமக்கு வந்துட்டு ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவ் ஆப்டிக்கல் இன்ஆக்டிவ் லீவர் ரொட்டேட்டரி டெக்ஸ்ட்ரா ரொட்டேட்டரி அப்படின்னா என்னங்கிறத நமக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருச்சு இப்போ கண்டிஷன் ஃபார் ஏ மாலிக்யூல் டு ஷோ ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் அப்போ இதில் முக்கியமான கண்டிஷன் பாருங்கள் ஏ மாலிக்யூல் இன் விச் த குரூப்பிங் ஆஃப் த ஆட்டம்ஸ் இஸ் ஏ சிமெட்ரிக் இஸ் கால்டு அண்ட் ஏ சிமெட்ரிக் ஆர் டி சிமெட்ரிக் மாலிக்யூல் அப்போ அங்கே என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஒரு ஏ சிமெட்ரிக் இருக்கணுமா ஓகே அந்த குரூப்பிங் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் வந்துட்டு ஏ சிமெட்ரிக்காக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கணும் அப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருந்ததுன்னா நமக்கு வந்துட்டு ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் கிடைக்கும் அப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஏ சிமெட்ரிக் மாலிக்யூல் நவர் ஹேசிய பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி அப்போ அந்த மாலிக்யூல் எப்படி இருக்கணும் ஏ சிமெட்ரிக்காக இருக்கணும் அதே போல் பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி அதாவது பிஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்துட்டு இருக்கக்கூடாது பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கக்கூடாது அதாவது மிரர் இமேஜ் பிளேன் மிரர் இமேஜ் பிளேனாக என்ன பாருங்கள் It is a plane dividing the molecule in such a way that one side of the plane is the mirror image of the other side of the plane. Now, we will take an example. Now, what do we do now? We will divide it. Okay, we will divide it. Okay, now, what do we do now? Okay, now, what do we do now? Okay, it is a plane dividing the molecule. Dividing the molecule. What do we do now? We will divide it. We will divide it. We will divide it. Now, 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 we will divide it. அப்படி தானே பாருங்கள் நேராக நமக்கு வந்து கத்தி வச்சு விட்டோம்னு வைங்க ஓகே அப்போ இந்த பக்கம் ஒரு ஹாஃப் இந்த பக்கம் ஒரு ஹாஃப் அப்போ பாருங்கள் இட் இஸ் எ பிளேன் டிவைடிங் இந்த மாலிக்யூல் இன் சச் ஏ வே தட் ஒன் சைட் ஆஃப் த பிளேன் அப்போ இந்த பக்கம் இந்த ஒன் சைட் ஒன் சைட் ஆஃப் த பிளேன் இப்போ இதில் வந்து மிரர் வைக்கும் ஓகே மிரர் இமேஜ் மிரர் வைக்கும் அப்போ இந்த ஹாஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் ஹாஃப் இந்த பக்கம் உள்ள ஹாஃப் அப்புறம் டிவைடிங் த மாலிக்யூல் இன் சச் ஏ வே தட் ஒன் சைட் ஆஃப் த பிளேன் இஸ் த மிரர் இமேஜ் ஆஃப் த அதர் சைட் ஆஃப் த பிளேன் ஓகே அப்போ அதுதான் என்ன மிரர் இமேஜ் பிளேன் அதாவது பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி அப்போ இந்த பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கக்கூடாது அதுதான் முதல் கண்டிஷன் அப்போ இஃப் யூ மாலிக்யூல் ஹேவிங் திஸ் பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி ஆர் ஆல்வேஸ் ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ் அப்போ இந்த மாதிரி பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஐசோமர் எப்படி இருக்குமா ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ் அப்போ அந்த கடைக்கு போய் குடிக்கிறாங்க குடிச்சிட்டு என்ன நினச்சிறாங்க நேராக என்ன செய்கிறாங்க போயிடுறா
நோ பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி பிஓஎஸ் இல்லை அப்படின்னாச்சுன்னா அந்த ஐசோமர் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் அப்போ அவர் வந்துட்டு ஒன்று இடது பக்கமோ வலது பக்கமோ சாய்வார் அப்போ அவர் வந்துட்டு ஹென்சிஸோ ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் அடுத்த கண்டிஷன் அண்ட் ஏ சிமெட்ரிக் மாலிக்யூல் கினாட் பி சூப்பர் இம்போஸ் ஆன் இட் சிமரர் இமேஜ் இப்போ இதில் ஒரு ஏ சிமெட்ரிக் மாலிக்யூல் நான் எடுக்கிறேன் ஓகே அப்போ எல்லா லிகன்ஸுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் இதில் ஒரு மிரர் வைக்கிறேன் ஓகே அப்போ மிரர் வைக்கும்போது இந்த டெட்ராக்டல் காம்ப்ளெக்ஸோட மிரர் இமேஜ் இந்த பக்கம் தெரியும் அப்போ அந்த மிரர் இமேஜ் தூக்கி நம்ம இதில் வச்சாச்சுன்னா சூப்பர் இம்போசிபிள் ஆகக்கூடாது ஓகே அப்போ சூப்பர் இம்போசிபிள் ஆச்சுன்னா ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் கிடையாது அப்போ ரெண்டாவது கண்டிஷன் எப்படி இருக்கணும் அண்ட் ஏ சிமெட்ரிக் மண்கள் கெனாட் பி சூப்பர் இம்போஸ்ட் ஆன் இட்ஸ் மிரர் இமேஜ் ஓகே அப்போ இது இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் பிளேன் ஆஃப் சிமெண்ட் இருக்கக்கூடாது அப்புறமா சூப்பர் இம்போசபிள் மிரர் இமேஜ் இருக்கக்கூடாது அப்போ பாருங்கள் மாலிக்யூல் சுட் பி ஏ சிமெட்ரிக் ஏ சிமெட்ரிக்காக இருக்கணும் பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரிக் இருக்கக்கூடாது சூப்பர் இம்போசபிள் ஆகக்கூடாது அப்போ இந்த மூணு பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கிங்கன்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸஸ் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் அடுத்ததாக ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் இன் டெட்ராக்டல் காம்ப்ளெக்ஸஸ் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்துட்டோம் எம் ஏ ஃபோர் அண்டு எம் ஏ த்ரீ பி டைப் காம்ப்ளெக்ஸஸ் டூ நாட் ஷோ ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் எதுக்கு ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் அது கொடுக்காது அப்போ நமக்கு இதில் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஓகே அப்போ இதில் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்துட்டு எம் ஏ ஃபோர் டைப் ஓகே இது வந்து எம் ஏ வந்துட்டு ஃபோர் இருக்குது அப்போ எம் ஏ ஃபோர் டைப் அப்போ இது வந்துட்டு எதுக்கு வந்துட்டு ஆப்டிக்கலி இன்னாக்டிவ் டு நாட் ஷோ ஆப்டிக்கல் ஐசோமர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஒய் அப்போ இது வந்துட்டு சிமெட்ரிக்காக இருக்குது எல்லாமே சிமெட்ரிக் ஈக்குவலி அரேஞ்சு அப்போ பாருங்கள் இதை வந்துட்டு கட் பண்ணி ஆச்சுன்னா நமக்கு வந்துட்டு டூ ஈக்குவல் காஃப் கிடைக்கும் நீ எப்படி கட் பண்ணாலும் இ வில் கெட்டு டூ ஈக்குவல் காஃப் அப்போ அதே போல் இந்த மிரர் இமேஜ் பிளேன் சூப்பர் இம்போசிபிள் ஆகக்கூடாது அப்போ இந்த காமோடு பக்கத்தில் ஒரு மிரர் வைக்கிறேன் அப்போ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே தெரியும் அப்போ அதை எடுத்து இதுக்கு மேலே வச்சாச்சுன்னா அப்படி என்னச்சியும் சூப்பர் இம்போசிபிள் ஆகும் ஓகே அப்போ அதனால் இது வந்துட்டு ஆப்டிக்கலி இன்னாக்டிவ் இப்போ அதே போல் இந்த டைப் எம் ஏ த்ரீ பி டைப் இப்போ எம் ஏ த்ரீ பி டைப்பும் அதே போல் அது எப்படின்னு கேட்குறீங்களா இதை பாருங்கள் எம் அப்புறமா ஏ மூணு இருக்குது எம் ஏ த்ரீ அப்போ ஒரு பி அப்போ இது எப்படி ஆப்டிக்கல் இன்னாக்டிவ் பாருங்கள் இங்கேயும் நமக்கு என்ன இருக்குது பிளேன் ஆஃப் சிமெண்ட்ரி இருக்குது இப்போ இந்த காம்பவுண்டை என்ன செய்யலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணலாம் இப்போ இப்படி கட் பண்ணோம்னா இந்த பக்கம் ஒரு காஃப் வருமா ஓகே அப்படியே இந்த பக்கம் ஒரு காஃப் வந்துடும் அப்படியே இந்த பக்கம் ஒரு காஃப் அப்போ டூ ஈக்குவல் காஃப் வந்துடும் அப்போ டூ ஈக்குவல் காஃப் வந்துச்சுன்னா அங்கே என்ன இருக்குது பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே அப்போ இந்த கேஸும் என்ன அப்படின்னு ஆச்சுனா ஆப்டிக்கலி இன்னாக்டிவ் அதனால தான் எம் ஏ ஃபோர் டைப்பு எம் ஏ த்ரீ பி டைப் வந்துட்டு ஆப்டிக்கலி இன்னாக்டிவ் பிகாஸ் ஆல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவலண்ட் இப்போ எல்லாம் பார்த்தோம் எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் ஈக்குவலண்டாக இருக்குது அப்போ தீஸ் டூ காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஹவ் பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி அப்போ நம்ம ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் ரெண்டுலேயும் என்ன இருக்குது பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்குது அதே போல் ஆப்டிக்கலி இன்னாக்டிவ் அப்புறமா இந்த டெட்ராக்டல் காம்ப்ளெக்ஸில் முக்கியமான டைப் பாருங்கள் எம் ஏபிசிடி எல்லாமே வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் லிகாண்டு ஓகே அப்போ இந்த டைப்பில் டெட்ராக்டல் மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஆஃப் எம் ஏபிசிடி டைப் ஆல்சோ எக்ஸிபிட் ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் அப்போ இந்த கேஸில் நமக்கு என்ன கிடைக்கிது ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் கிடைக்கிது அதாவது டி ஐசோமர் அண்ட் எல் ஐசோமர் நமக்கு கிடைக்கு அப்போ இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஐசோலேட் டெக்ஸ்ட்ரா அண்ட் லீவோ ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் டியூ டு இட்ஸ் லபைல் நேச்சர் அப்போ இதை வந்து தனித்தனியாக நமக்கு என்ன செய்ய முடியல பிரிக்க முடியல பிகாஸ் இது வந்துட்டு லபைல் நேச்சர் ஏன் இதில் வந்துட்டு ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் கிடைக்குது பிகாஸ் இந்த கேஸில் நமக்கு வந்துட்டு பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி கிடைக்காது இப்போ இதை எடுத்துக்காங்க எம் இது ஏ பி சி டி எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் லிகாண்டு இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இதை கட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டாக ஓகே ரெண்டாக கட் பண்ணோம் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இந்த ஈக்குவல் ஹாஃப் இந்த ஹாஃபும் இந்த ஹாஃபும் சேமாக வருதான்னு பாருங்கள் இந்த பக்கம் வயலட் கலர் இருக்குது இந்த பக்கம் ப்ளூ கலர் இருக்குது ஓகே அவங்க டூ ஈக்குவல் ஹாஃப் இதில் கிடைக்குமா கிடைக்காது அப்போ இதில் பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரிக் கிடையாது ஓகே நீங்கள் எப்படி கட் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி கட்
பல்ப் ஃபார்மில் போரான் கீ இருக்குது அப்புறமா சிசிஸ் ஹெச் ஃபோர் ஓ அதாவது சாலிசில் லால்டி கைடு ஓகே நமக்கு வந்து பிஸ்ஸு பிஸ் இருக்கனால நமக்கு என்ன போடுறோம் இதில் டொய்ஸ் போடுறோம் அப்போ இது என்ன சாலிசில் லால்டி கைடேட்டோ அப்போ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கலாம் இதை பாருங்கள் போரான் இருக்குது சிசிஸ் ஹெச் ஃபோர் சிஹெச் ஓ அப்புறமா இதில் ஒரு ஓ மைனஸ் ஓகே அப்போ இந்த ஓவன் ரொனேஷன் பண்ணுது இந்த ஓவன் ரொனேஷன் பண்ணுது அடுத்தது சிசிஸ் ஹெச் ஃபோர் சிஹெச் ஓ இந்த ஆக்சிஜன் டொனேஷன் பண்ணுது இந்த ஆக்சிஜனும் டொனேஷன் பண்ணுது ஓகே அப்போ இது வந்துட்டு என்ன டெக்ஸ்ட்ரோ ஃபார்மு ஓகே அப்போ இது டெட்ராகட்ரல் இதுவும் பாருங்கள் இது வந்துட்டு என்ன லீவோ ஃபார்ம் அதோட மிரர் இமேஜ் இப்போ இந்த மிரர் இமேஜை தூக்கி நீங்கள் இதில் வச்சிங்கன்னா அது வந்துட்டு சூப்பர் இம்பாசிபிள் ஆகாது அப்போ நீங்கள் இதை எப்படி கட் பண்ணாலும் நமக்கு வந்துட்டு இதில் பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி வரவே வராது அதனால தான் இந்த ஐசோமர் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் அப்போ டெட்ராகட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு முக்கியமான எக்ஸாம்பிள் நான் வச்சுக்காங்க இந்த போரான் காம்ப்ளெக்ஸ் அடுத்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது பிஸ் பென்சாயில் அசிட்டோனேட்டோ பெர்லியம் டோ இது எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் பெர்லியம் அப்புறமா பென்சாயில் அஸ்டோனேட் ஓகே அப்போ இது வந்து பென்சாயில் அப்போ இது வந்துட்டு எனது அஸ்டோனேட் அது நமக்கு பிஸ் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன போடுறோம் இதில் டூ போடுறோம் இப்போ இதோட ஸ்ட்ரக்சரை பாருங்கள் சிசிஹெச் ஃபைவ் சி டவுல் பான் சிஹெச் சிஓ சிஹெச் த்ரீ அப்போ இந்த ஓவும் இந்த ஓவும் டொனேஷன் பண்ணுது ஓகே அதே போல் இந்த பக்கம் அப்போ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இதில் வந்துட்டு வெஜ் பாண்டு போட்டிருக்கிறேன் அப்போ என்ன மீனிங் அப்படின்னு இந்த மாதிரி இருக்குது ஓகே அப்போ இந்த ரெண்டும் ஒரே பிளேனில் இருக்குது இந்த ரெண்டும் என்ன இருக்குது ஒரே பிளேனில் இருக்குது ஓகே அப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது ஓகே அப்போ இது வந்துட்டு என்ன ஒரு டெட்ராகட்ரல் அப்போ இதோட மிரர் இமேஜ் தான் இது அப்போ இந்த ரெண்டும் என்ன செய்யாது கண்டிப்பாக சூப்பர் இம்பாசிபிள் ஆகாது அப்போ இதில் பாருங்கள் இப்போ இதோட மிரர் இமேஜ் இங்கே இருக்குது இதை எடுத்து இங்கே வச்சிங்கன்னா சூப்பர் இம்பாசிபிள் ஆகுமா ஆகவே ஆகாது பாருங்கள் டெட்ராகட்ரல் எக்ஸாம்பிள் அப்போ இது ஒரு டெட்ராகட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸு இதோட மிரர் இமேஜ் நான் பக்கம் வச்சுக்கிறேன் ஓகே அப்போ இதை என்ன செய்யணும் இது அப்படியே நம்ம வந்து எடுத்து சூப்பர் இம்பாசிபிள் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ நான் இதை எடுக்கிறேன் எடுத்துட்டு நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படியே இதுக்கு மேலே வைக்கிறேன் சேமாக இருக்கான்னு பாருங்கள் இல்லை சேமாக இல்லை ஓகே அப்போ இந்த ரெண்டும் எந்த பக்கம் வந்துருச்சு இந்த பக்கம் வந்துருச்சு பட் இது எங்கே இருக்குது இந்த பக்கம் இருக்குது அப்போ இது வந்துட்டு என்ன ஆகலை சூப்பர் இம்பாசிபிள் ஆகலை அதனால் இது வந்துட்டு ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் சப்போஸ் இது வந்துட்டு சூப்பர் இம்பாசிபிள் ஆச்சு அப்படின்னு ஆச்சுன்னா அது வந்துட்டு ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ் ஓகே அப்போ இதில் வந்துட்டு டெட்ராகல் காம்ப்ளெக்ஸுக்கு முக்கியமான ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்காங்க அடுத்தது பாருங்கள் ஆப்டிக்கல் ஐசோமெர்சம் இன் ஸ்கொயர் பிளேனர் காம்ப்ளெக்ஸஸ் இதில் ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் ரேர்லி அக்கர்ஸ் இன் ஸ்கொயர் பிளேனர் காம்ப்ளெக்ஸஸ் அப்போ மேக்ஸிமம் இந்த ஸ்கொயர் பிளேனர் காம்ப்ளெக்ஸில் ஐஆப்டி ஆப்டிக்கல் ஐசோமர்ஸ் வந்துட்டு கிடைக்காது பாருங்கள் என்ன ரீசன் ஆல் ஃபோர் லிகேன்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஐயான் இன் த சேம் பிளேன் ஏன் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா சேம் லிகண்டாக இருந்தாலும் சரி டிஃப்ரெண்ட் லிகண்டாக இருந்தாலும் சரி அங்கே கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கும் ஸோ ஸ்கொயர் பிளேனர் காம்ப்ளெக்ஸஸ் கண்டெயின் பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி ஆர் ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி அப்போ ரெண்டுலேயும் என்ன இருக்குது அந்த ஸ்கொயர் பிளேனர் காம்ப்ளெக்ஸில் டெஃபினட்டாக அங்கே பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி அதாவது ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி கண்டிப்பாக அதில் இருக்கும் அதனால தான் இந்த காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஆர் ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ் பாருங்கள் ஸோ தீஸ் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஆர் ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ் தே கெனாட் ஷோ ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் ஈவன் இஃப் ஆல் த ஃபோர் லிகேன்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அந்த நாலு லிகேண்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் கூட நமக்கு என்ன இருக்காது ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் இருக்காது இப்போ என்ன காரணம் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்கொயர் பிளேனர் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் லிகேண்டு அப்படி தானே அப்போ எப்படி இதில் வந்துட்டு பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம் என்ன பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இந்த நாலுமே ஒரே பிளேனில் இருக்குது ஒரே பிளேனில் இருக்குதா பாருங்கள் இதுதான் ஒரே பிளேன் ஓகே அப்போ பாருங்கள் ஒரே பிளேனுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறவங்களுக்கு இப்போ இதில் பாருங்கள் ஒரே பிளேன் நாலும் எப்படி இருக்குது ஒரே பிளேனில் இருக்குது இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒரே பிளேன்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ இதை நாம் ரெண்டாக கட் பண்ணணும் இப்போ நான் ஒரு பாருங்கள் இது ரெண்டாக கட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா அஞ்சு ஹாஃபும் அதான் அஞ்சு ஆட்டமும் ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃபாக பிரியும் அப்படின்னா மீனிங் என்ன பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதில் வந்து பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கிறதுனால இது வந்துட்டு
அப்போ இந்த கேஸில் நோ பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி ஆர் ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி அன்சிமெட்ரிக்கலாக இருக்குது அதே போல் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் எப்படி ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ்ங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்துட்டு பிளாட்டினா மெட்டல் அதை சுற்றி நாலு ஹைட்ரஜன் என்ன செய்து டொனேட் பண்ணுது அப்போ இந்த பக்கம் பாருங்கள் சிஹெச்சி ஹெச்சி இங்கே பாருங்கள் சி சிஹெச்ரி சிஹெச்ரி இந்த பக்கம் சி சிஹெச்சி சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இந்த பக்கம் சிஹெச்சி சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அதாவது டூ ஈக்குவல் காஃபாக நம்ம என்ன செய்யணும் கட் பண்ணணுங்கிற பார்த்தோம் ஓகே மத்தியில் இதில் கட் பண்ணியாச்சுன்னா நமக்கு வந்து டூ ஈக்குவல் காஃபர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் இப்போ இதே இதை நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோர் கோஆர்டினேஷனாக ஞாபகம் வச்சுக்காங்க அதாவது ஸ்கொயர் பிளேனராக ஞாபகம் வச்சுக்காங்க இந்த கேஸில் இந்த சிஹெச்ரி இதுக்கு மேலே இருக்குது ஓகே அப்போ இன்னொரு சிஹெச்ரி இதுக்கு கீழே இருக்குது ஓகே இப்போ அது கூட எக்ஸாம்பிள் வைக்கலாம் இப்போ நான் இந்த கேஸில் வேறு லைக்கான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை வந்துட்டு சியை வச்சுக்காங்க அப்போ சிக்கு மேலே என்ன இருக்குது சிஹெச்ரி இருக்குது அதே போல் சிக்கு கீழே என்ன இருக்குது சிஹெச்ரி இருக்குது அப்போ மேலே சிஹெச்ரி கீழே சிஹெச்ரி இந்த பக்கம் பாருங்கள் சி இருக்குது அப்போ இதை வந்துட்டு சியாக வச்சுக்காங்க மேலே என்ன இருக்குது ஹெச் இருக்குது கீழே வந்துட்டு சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் மேலே வந்துட்டு ஹெச்சி கீழே வந்து சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இப்போ இதை நம்ம வந்துட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் ரெண்டாக டிவைட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இதை ரெண்டு ஹாஃபாக நம்ம வந்துட்டு வெட்டியாச்சுன்னா என்ன ஆகும் இந்த பக்கம் வேறு கலர் இருக்குது இந்த பக்கம் வேறு கலர் இருக்குது இந்த கேஸில் ரெண்டும் சேம் தான் இந்த கேஸில் ரெண்டும் சேம் தான் அப்போ இந்த கேஸில் தான் என்ன ஆகுது டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது இப்போ இதை ரெண்டாக வெட்டி பாருங்கள் இந்த பக்கம் வந்து கிரே கலர் இருக்குது இந்த பக்கம் பிளாக் கலர் இருக்குது அப்போ இந்த வந்து ரெண்டாக வெட்ட நினச்சி செய்ய முடியாது வெட்ட முடியாது மேலே யார் இருக்கா ஹெச் இருக்குது கீழே சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இருக்குது அதனால தான் இந்த காம்பவுண்டு வந்துட்டு ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ் அப்போ இந்த கேஸில் நோ பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி அப்போ இதை வெட்டும்போது டூ ஈக்குவல் ஹாஃப் நமக்கு நினச்சியாது கிடைக்காது அதனால தான் என்ன சொல்கிறோம் நோ பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் கேர் ஹெச் ஆட்டம் இந்த டாப் ஃபினேல் குரூப் இந்த பாட்டம் ஸோ வைல் பைசெக்டிங் தர் இஸ் நோ ஈக்குவல் ஹாஃப் ஸோ திஸ் ஸ்கொயர் பிளேனார் காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் ஓகே அப்போ நமக்கு வந்துட்டு இந்த ட்ரெட்ராக்டல் காம்ப்ளெக்ஸஸ் அப்புறமா ஸ்கொயர் பிளேனார் காம்ப்ளெக்ஸஸ் தன்னில் தெளிவாக படித்தாச்சு ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்